বেষ্টিক অর্থনীতি মাইক্রো ইকোনমিক্স আলোচনার বিষয়ে বাজার ভারসাম্য অস্তিত্ব একত্ব ও বহুত্ব মার্কেট ইকুলিব্রিয়াম এক্সিস্টেন্স ইউনিকনেস অ্যান্ড মাল্টিপ্লিসিটি আলোচনা শুরু করা যাক ভারসাম্যের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে এক্সিস্টেন্স অফ ইকুলিপ্রিয়াম ভারসাম্যের অস্তিত্ব বলতে এমন একটি বাজার ভারসাম্য অবস্থা বোঝানো হয় যেখানে নির্ধারিত দাম অঋণাত্ম খাবে এবং নির্ধারিত চাহিদা ও জোগানের সমতাসূচক অবস্থাটিও পরিমাণগত যে অবস্থাটি সেই অবস্থাটিও অঋণাত্ম খাবে সুতরাং অঋণাত্মক দাম এবং অঋণাত্মক চাহিদা ও জোগানের সমতার পরিমাণ এই নির্দেশনাকে ভারসাম্যের অস্তিত্ব বলে হ্যান্ডারসন অ্যান্ড কোয়ার্ন তাদের মাইক্রো ইকোনমিক্স গ্রন্থে উল্লেখ করেন এ কম্পিটিটিভ মার্কেট ইকুলিপ্রিয়াম উইল এক্সিস্ট ইফ দেয়ার ইজ ওয়ান অর মোর নন নেগেটিভ প্রাইসেস অ্যাট হুইচ ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই আর ইকুয়াল অ্যান্ড নন নেগেটিভ অর্থাৎ কথাটি দাঁড়ালেও প্রতিযোগিতামূলক বাজার ভারসাম্য তখনই বিরাজ করবে যখন অঋণাত্মক এক বা একাধিক দামে চাহিদা ও যোগান সমান হবে এবং সেই চাহিদা ও যোগানের পরিমাণও অঋণাত্মক হবে তাহলে এই অঋণাত্মক দাম এবং অঋণাত্মক পরিমাণ প্রসঙ্গে এবারে আমরা চিত্রে বিষয়টি উপলব্ধি করার চেষ্টা করি চিত্রে আমরা একটি অঋণাত্মক চতুর্থাঙ্ক নন নেগেটিভ কোয়াড্রেন্ট আমরা এখন খুঁজে বের করব এখানে লম্ব অক্ষে দাম এবং ভূমি অক্ষে পরিমাণ নির্দেশ করা হচ্ছে লম্ব অক্ষে দাম শূন্য অথবা শূন্য অপেক্ষা ওপরের দিকে গেলে তা ধনাত্মক হিসাবে বিবেচিত হবে এবং পরিমাণ অক্ষেও শূন্য অথবা শূন্য অপেক্ষা বেশি এটিও ধনাত্মক হিসাবে বিবেচিত হবে কিন্তু দাম শূন্য অপেক্ষা নিচে নামলে ঋণাত্মক এবং পরিমাণও শূন্য অপেক্ষা কম হলে অর্থাৎ বাঁদিকে গেলে তা ঋণাত্মক হবে তাহলে ধনাত্মক অর্থাৎ অঋণাত্মক চতুর্থাঙ্ক হল এটি এখন এই অঋণাত্মক চতুর্থাঙ্কে এই অঋণাত্মক চতুর্থাঙ্কে যখন চাহিদা ও যোগানের দ্বারা ভারসাম্য নির্ধারিত হবে তখন সেই ভারসাম্যে যে নির্ধারিত দাম তা হবে অঋণাত্মক এবং পরিমাণ হবে অঋণাত্মক এখন বিষয়টি আমরা ধনাত্মক চতুর্থাঙ্ক থেকে আমরা দিয়ে অক্ষ বিশিষ্ট একটি চিত্র যদি বের করে নিয়ে আসি তাহলে পরে আমরা দেখব যে লম্ব অক্ষে পি এবং ভূমি অক্ষে পরিমাণ এবং চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো যোগান রেখা অঙ্কন করা হলো চাহিদা রেখা ডি ডি এবং যোগান রেখা এস এস তারা পরস্পর ছেদ করল যেখানে যেমন এখানে ই বিন্দুতে ছেদ করলো এবং ই বিন্দুতে ছেদ করায় দাম যেটি নির্ধারিত হলো সেই দাম কিন্তু শূন্য অপেক্ষা বেশি এবং পি বার ও পি বার তাহলে অঋণাত্মক দাম এবং কিউ বার পরিমাণ তাও হবে অঋণাত্মক সুতরাং এই ই বিন্দুতে যে নির্ধারিত ভারসাম্য এই ভারসাম্য এখানে অস্তিত্ব আছে বলে আমরা স্বীকার করে নেব তাহলে কথাটি স্পষ্টভাবে বলা যায় যে যা হলো অঋণাত্মক দাম এবং অঋণাত্মক দাম এবং অঋণাত্মক পরিমাণ যে ভারসাম্য দ্বারা নির্দেশিত হবে তখনই সেই ভারসাম্যকে বলা হবে যে অস্তিত্ব সহ এই ভারসাম্য আছে অর্থাৎ চাহিদা রেখা ও যোগান রেখার অবস্থানের উপর নির্ভর করে ভারসাম্যের অস্তিত্ব আছে কি নেই যেমন এই যে চাহিদা রেখা ডি ডি এবং এস এস যোগান রেখা তারা পরস্পর 
এখানে কি বিন্দুতে ছেদ করছে এবং এই বিন্দুতে নির্ধারিত যে দাম হবে সেই দামটি অরিণাত্মক এবং যে পরিমাণ এখানে ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হবে তাও এখানে অরিণাত্মক সুতরাং এই বিন্দুতে ভারসাম্য যেটি অর্জিত হয়েছে এখানে ভারসাম্যের অস্তিত্ব আছে এবারে আমরা দেখব চাহিদা রেখা ও যোগান রেখার অবস্থান যদি পরিবর্তন হয় তবে ভারসাম্যের অস্তিত্ব থাকে কি না যেমন চাহিদা রেখা চাহিদা রেখার অবস্থান পরিবর্তন হয়ে ধরা যাক এরূপ হয়েছে এবং যোগান রেখার অবস্থান পরিবর্তন হয়ে হচ্ছে এখন এই পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে যে এই পরিস্থিতিতে অঋণাত্মক অঋণাত্মক দামে সর্বদাই যোগানের পরিমাণ কিন্তু চাহিদার পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়ে পড়ছে যেমন আমরা যদি ধরি দাম এখানে আছে তাহলে এই দামে চাহিদার পরিমাণ যতটুকু তার চাইতে যোগান অনেক বেশি এবং দাম যদি এখানে আসে তাহলেও দেখা যাচ্ছে যোগানের পরিমাণ চাহিদার পরিমাণের চেয়ে বেশি এখন দাম যদি শূন্য হয়ে পড়ে তবু দেখা যাচ্ছে যোগানের পরিমাণ যোগানের পরিমাণ যা আছে তা চাহিদার পরিমাণের চেয়ে বেশি তাহলে এই অবস্থাতে কোনো অঋণাত্মক দামে ভারসাম্য অর্জিত হলো না তাহলে এখানে ভারসাম্যের কোনো অস্তিত্ব নেই যদি চাহিদা ও যোগানের যেখানে ছেদ করেছে এখানে যদি লক্ষ্য করা যায় যে এখানে ছেদ করেছে এই ছেদ করলে পরিমাণ নির্ধারিত যেটা এখানে যদি আমরা যদি পরিমাণ নির্ধারণ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে পরিমাণ হয়তো ধনাত্মক হলো কিন্তু দাম যা নির্ধারিত হবে তা কিন্তু ঋণাত্মক হয়ে পড়ছে অর্থাৎ বিয়োগবোধক হয়ে পড়ছে শূন্যের চেয়ে কম হচ্ছে কাজী এই অবস্থার এই ভারসাম্যকে আমরা বলবো না যে এখানে ভারসাম্যের অস্তিত্ব আছে সুতরাং ভারসাম্য এখানে অস্তিত্বহীন আরেকটি পরিবর্তিত অবস্থা লক্ষ্য করা যাক যোগান রেখা স্থান পরিবর্তন করে এরূপ হয়েছে এবং চাহিদা রেখা এভাবে অবস্থান করছে এখন এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে পরিমাণ যদি আমরা বিবেচনা করি যে পরিমাণ নির্দিষ্ট পরিমাণ এখানে আছে এখন এই পরিমাণের ক্ষেত্রে চাহিদা দাম অর্থাৎ ক্রেতা যে দাম দিতে প্রস্তুত তা লম্বা অক্ষে দেখানো হচ্ছে চাহিদা দাম এই চাহিদা দামের চাইতে যোগান দাম অনেক বেশি ডিমান্ড প্রাইসের চেয়ে সাপ্লাই প্রাইস বেশি এখন সাপ্লাই প্রাইস অর্থাৎ বিক্রেতারা যে দাম প্রত্যাশা করে তাহলে প্রত্যাশিত দাম বিক্রেতার প্রত্যাশিত দাম যা আছে সেই প্রত্যাশিত দামের তুলনায় চাহিদা দাম অনেক কম তাহলে এখানে দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ ক্রেতা সেই দাম দিতে প্রস্তুত নয় তাহলে যেমন এখানে যদি পরিমাণ যদি আমরা এখানে ধরি তাহলে চাহিদা দাম যা খুবই সামান্য অথচ যোগান দাম কিন্তু অনেক অনেক বেশি তাহলে এই অবস্থায় এই দ্রব্য বিক্রয়ের কোনো সুযোগ নেই কারণ ক্রেতা সেই দাম দিতে প্রস্তুত নয় এমনকি শূন্য পরিমাণের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে ক্রেতা যে দাম দিতে প্রস্তুত খুব বেশি হলে সে এই এতটুকু দাম দিতে প্রস্তুত কিন্তু বিক্রেতার যে ন্যূনতম ব্যয় সাপেক্ষে যে উৎপাদন বা যোগান দেওয়ার যে সুযোগ আছে সেই প্রত্যাশিত দাম কিন্তু এখানে অনেক বেশি তাহলে এই পরিমাণ ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই যোগান দাম এবং এই চাহিদা দামের প্রেক্ষিতে এখানে শূন্য পরিমাণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য অর্জনের কোনো সুযোগ নেই যদি চাহিদা রেখা এবং যোগান রেখা ছেদবিন্দুর দিকে আমাদের নজর দিই আমরা তাহলে দেখব যে এখানে যে দামটি নির্ধারিত হবে সেই দামটি হয়তো ধনাত্মক দাম কিন্তু পরিমাণ যা নির্ধারিত হবে সেই পরিমাণ নির্ধারিত পরিমাণ যা এখানে দেখানো হবে সেই নির্ধারিত পরিমাণটি কিন্তু ঋণাত্মক তাহলে বাজারে এই ঋণাত্মক পরিমাণ তো কোনো অর্থ বহন করে না কাজে এখানে কোনো ভারসাম্য অর্জিত হচ্ছে না অর্থাৎ ভারসাম্যের কোনো অস্তিত্ব এখানে নেই তাহলে আমরা যা লক্ষ্য করলাম যা হলো যে চাহিদা রেখা এবং যোগান রেখা যদি ধনাত্মক চতুর্থাঙ্কে অর্থাৎ অঋণাত্মক চতুর্থাঙ্কে যদি ছেদ করে যেমন এখানে এখানে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে 
এখন এখানে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে এখানে যা দাম নির্ধারিত হবে সেই দাম হবে অরিণাত্মক এবং পরিমাণ যেটি নির্ধারিত হবে সেই পরিমাণও হবে অরিণাত্মক এবং এই পরিমাণের ক্ষেত্রে চাহিদা দাম ও যোগান দাম সমান আবার এই দামের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই দামের ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণ ও যোগানের পরিমাণ সমান কাজে এখানে ভারসাম্যের অস্তিত্ব আছে মুক্ত দ্রব্যের ভারসাম্য ফ্রি গুডস ইকুলিপ্রিয়াম এবারে আমাদের আলোচ্য বিষয় এই মুক্ত দ্রব্যের ভারসাম্য আপাত অস্তিত্বহীন মনে হলেও এই ভারসাম্য কিভাবে তাৎপর্য বহন করে আমরা তা লক্ষ্য করব চাহিদা বা প্রয়োজনের তুলনায় যে দ্রব্যের যোগান বেশি সেই দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের কোনো অস্তিত্ব থাকে না কারণ প্রয়োজনের তুলনায় যোগান বেশি তাহলে ক্রেতা কেন মিছিমিছি দাম দিতে প্রস্তুত থাকবে কাজেই মুক্ত দ্রব্যের দাম বলে কিছু থাকে না যেমন ওয়াটার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অতীতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার এর কোনো সংকট নেই কোনো ক্রাইসিস নেই এবং এই সেই অবস্থায় চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি থাকা এই ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের জন্য কোনো দাম দিতে হতো না এবারে চিত্রে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক প্রথমে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো চাহিদা রেখা ডি ডি এবং যোগান রেখা হল এস এস চাহিদা তুলনায় যোগানের পরিমাণ এখানে সর্বক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বেশি এই পরিস্থিতিতে অরিণাত্মক দামে ভারসাম্যে আসার কোনো সুযোগ নেই যেমন এই দামে চাহিদা যা আছে তার চেয়ে যোগান অনেক বেশি দাম যদি এখানে আসে তাহলেও দেখা যাচ্ছে যোগানের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় বেশি এমনকি শূন্য দামেও চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ বেশি তাহলে ভোক্তারা যে পরিমাণ পানীয় জল পেতে ইচ্ছুক তার তুলনায় পানীয় জলের যোগান বেশি থাকায় ইচ্ছা মাফিক সেই পানীয় জল পাওয়ার জন্য তাদের কোনো দাম দিতে হয় না তাহলে এখানে অরিণাত্মক দামে ভারসাম্য অর্জনের কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ চাহিদা রেখা ও যোগান রেখা যেখানে ছেদ করবে সেখানে যে অরিণাত্মক দাম এবং অরিণাত্মক পরিমাণ যে ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হবে তা কিন্তু এখানে হচ্ছে না কাজে এখানে ভারসাম্য নেই অর্থাৎ ভারসাম্যের অস্তিত্ব নেই কিন্তু মুক্ত দ্রব্যের বাজার ভারসাম্য আপাত অস্তিত্বহীন এটা হলেও তা কিন্তু তাৎপর্য বহন করে কি তাৎপর্য বহন করে সেটি আমরা আরেকটি চিত্রে লক্ষ্য করি যেমন ডি ডি চাহিদা রেখা আছে যোগান রেখা এখানে আছে তাহলে যোগান আছে চাহিদা রেখা এটি আছে এখন পরিবেশ দূষণের কারণে হোক বা প্রাকৃতিক পরিস্থিতির কারণে হোক যে কোনো কারণে সেই পানীয় জলের ঘাটতি দেখা দিল তাহলে যোগান রেখা বা দিকে স্থান পরিবর্তন করবে বা দিকে স্থান পরিবর্তন করলে যেমন হয়তো এস ওয়ানতে শিফট করলো তাহলে এই অবস্থাতে শূন্য দামে চাহিদা এবং যোগানের পরিমাণ সমান হল কিন্তু এখনও ক্রেতারা কোনো দাম দিচ্ছে না কিন্তু এই দুর্যোগের কারণে পানীয় জলের ঘাটতি আরও বাড়লো আমরা ধরি তাহলে এই পরিস্থিতিতে এই যোগান রেখা আরও বাম দিকে স্থানান্তরিত হবে তাহলে বাম দিকে যতই স্থানান্তরিত হচ্ছে ধরা যাক যে এটি হলো এখন এস টিউ রেখা তাহলে এই স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে তার নতুন ভারসাম্য একটি পরিস্থিতি এসে দাঁড়ালো এবং এখানে কিন্তু পানীয় জলের জন্য দাম এখন কিন্তু দিতে হচ্ছে কাজেই আপাত ভারসাম্যহীন থাকলেও পরবর্তীতে কিন্তু ভারসাম্যের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হতে পারে যখন কোনো কিছু স্বল্পতা ঘটবে বা সংকট দেখা দেবে এভাবে যোগান যদি দেখা যায় যে মুক্ত দ্রব্য সর্বদাই মুক্ত থাকছে না 
তখন কিন্তু বাজার ভারসাম্যের অস্তিত্ব আবার ফিরে আসে তাহলে বাজার ভারসাম্য আপাত অস্তিত্বহীন ঠিকই কিন্তু এটি যে সর্বদাই অস্তিত্বহীন থাকবে তা কিন্তু নয় এবারে আলোচনা করা যাক শূন্য উৎপন্নের ভারসাম্য প্রসঙ্গে জিরো প্রোডাক্ট ইকুলি প্রিয়াম এখানে বলা হয় যে প্রত্যেক অঋণাত্মক পরিমাণের ক্ষেত্রে চাহিদা দাম যোগান দাম অপেক্ষা কম তাহলে এখানে কোনো উৎপাদন বাস্তবায়িত হতে পারে না অর্থাৎ ভোক্তারা যে পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত সেই দাম উৎপাদকদের পোষায় না অর্থাৎ বিক্রেতাদের প্রত্যাশিত দাম ক্রেতাদের চাহিদা দাম এর তুলনায় বেশি তাহলে ন্যূনতম খরচের কারণে বিক্রেতা তার যোগান দাম যদি নিচে না নামাতে পারে তাহলে সেই উৎপন্ন দ্রব্যের কোনো বাস্তব বাজার পাওয়া সম্ভব নয় কাজী বাজারে তখন ভারসাম্য অর্জিত হতে পারে না এই অবস্থাটি আমরা এখন চিত্রে লক্ষ্য করব চিত্রে চাহিদা রেখা ডি এবং যোগান রেখা এস এর অবস্থান থেকে লক্ষ্য করা যায় যে যে কোনো পরিমাণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ অঋণাত্মক পরিমাণের ক্ষেত্রে চাহিদা দামের চেয়ে যোগানের যোগান দাম বেশি অর্থাৎ বিক্রেতার যে প্রত্যাশিত দাম তা ক্রেতার চাহিদা দামের চাইতে বেশি তাহলে এই অবস্থাতে দ্রব্য বিক্রির কোনো সুযোগ নেই এমন কি প্রায় শূন্যের কাছাকাছি বা শূন্য ধরে নিলে আমরা যদি বলি যে এখানেও ক্রেতা যে পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত তার তুলনায় বিক্রেতার যে ন্যূনতম ব্যয়ভিত্তিক যে দাম ধার্যকরণের ক্ষমতা আছে সেই দাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ক্রেতার চাহিদা দামের চেয়ে বেশি অতএব বাজার এখানে বাস্তবায়িত হবে না অর্থাৎ সেই পণ্য এখানে কিন্তু বিক্রি হবে না কাজে বাজার ভারসাম্য এখানে নেই কাজে যেমন স্বর্ণ নির্মিত টিফিন বক্সের বাজার মনে করি অথবা ধরা যাক যে অ্যালান মাস কেমন একটি গাড়ি উদ্ভাবন করলেন যে গাড়ির ন্যূনতম ব্যয় ভিত্তিক দাম যে প্রত্যাশিত দাম সেই দাম ক্রেতার নাগালের বাইরে ক্রেতা যতটা দাম দিতে প্রস্তুত তার চাইতে বাইরে তাহলে সেই গাড়ির বাজার বা সেই স্বর্ণ নির্মিত টিফিন বক্সের বাজার এটি বাস্তবায়িত হবে না অর্থাৎ বাজারে বিক্রি হবে না তাহলে বাজারে যদি পণ্য বিক্রি করতে হয় তাহলে প্রযুক্তির উন্নতির দ্বারা যোগান রেখার অর্থাৎ ন্যূনতম যে ব্যয়ে সেই ব্যয়কে কমিয়ে আনতে হবে যাতে দাম ক্রেতার নাগালের মধ্যে আনা যায় অথবা ক্রেতার চাহিদাকে এমনভাবে প্রচার প্রচারণার দ্বারা চাহিদাকে বৃদ্ধি করতে হবে যেন ক্রেতা অধিক দাম দিতে প্রস্তুত থাকে তবেই সেখানে চাহিদা বাস্তবায়িত হবে এবং সেক্ষেত্রে চাহিদা রেখা এবং যোগান রেখা উভয়ই তখন নতুনভাবে স্থানান্তরিত হয়ে একটি ভারসাম্য অবস্থাতে পৌঁছাবে এবারে আলোচনার বিষয় হলো সীমানা ভারসাম্য বাউন্ডারি ইকুলি প্রিয়াম এই বাউন্ডারি ইকুলি প্রিয়ামকে করোনার সমাধান হিসাবে করোনার ইকুলি প্রিয়ামও বলা হয় বিষয়টি চিত্রে আমরা লক্ষ্য করব এ ও বি চিত্রে সীমানা ভারসাম্য দেখানো হয়েছে ডি চাহিদা রেখা এস যোগান রেখা এস রেখাটি দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে শূন্য থেকে উঠে লম্বা অক্ষ বরাবর উপরে উঠছে এবং তা পি ওয়ান দামের পরে গিয়ে ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে চাহিদা রেখা এখানে চাহিদা রেখা পি নট তে এস রেখার সাথে সমতা এখানে বজায় রাখছে কাজেই এই অবস্থায় ভারসাম্য হিসাবে আমরা পি নট দামকে ধরতে পারি কিন্তু এই দামে যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় এই দামে পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ কিন্তু শূন্য অর্থাৎ কিন্তু ভারসাম্য এখানে অর্জিত হয়েছে বলে আমরা ধরে নেব কারণ হলো যে এখানে চাহিদা এবং যোগানের পরিমাণ সমান এটি যেহেতু একটি অক্ষ বরাবর অর্জিত হয়েছে তাই একে বলা যায় একে বাউন্ডারি ইকুটিবিয়া বা সীমানা ভারসাম্য একইভাবে বিচিত্রে আমরা লক্ষ্য করি যে যোগান রেখা শূন্য থেকে ভূমি অক্ষ বরাবর অগ্রসর হয়ে কিউ ওয়ান এই পরিমাণের পর থেকে তা ঊর্ধ্বগামী হয়েছে এবং চাহিদা রেখা 
নিম্নগামী হয়ে এসে কিউ নট তে এসে যোগানের সাথে সমতা অর্জন করেছে কাজে এই অবস্থাতে কিউ নট এই পরিমাণের ক্ষেত্রে এখানে ভারসাম্য অর্জিত হলো কিন্তু লক্ষণীয় যে দাম কিন্তু এখানে এসে শূন্যে পরিণত হয়েছে তাহলে এই অবস্থাতেও ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই ভারসাম্য ভূমি অক্ষ বরাবর এই কিউ নট তে অর্জিত হয়েছে কাজে এভাবে লম্ব অক্ষ বরাবর যদি ভারসাম্য অথবা ভূমি অক্ষ বরাবর যদি ভারসাম্যে পৌঁছানো যায় তাহলে এই ভারসাম্যকে বাউন্ডারি ইকুলি ব্রিয়াম বা কর্নার সমাধানও অনেক সময় কর্নার ইকুলি ব্রিয়ামও বলা হয়ে থাকে এবারে আলোচনা একক ভারসাম্য ইউনিক ইকুলি ব্রিয়াম একাধিক ভারসাম্য মাল্টিপল ইকুলি ব্রিয়াম যাকে আমরা ভারসাম্যের একত্ব ও বহুত্ব বলব ইউনিকনেস অ্যান্ড মাল্টিপ্লিসিটি অফ ইকুলি ব্রিয়াম এ বিষয়ে আলোকপাত করা যাক এবারে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো একক বা অদ্বিতীয় ভারসাম্য প্রসঙ্গে সিঙ্গল অর ইউনিক ইকুলি ব্রিয়াম ভারসাম্যের একত্ব ইউনিকনেস অফ ইকুলি ব্রিয়াম এ বিষয়ে আমরা আলোকপাত করব চিত্রে ডি ডি একটি চাহিদা রেখা এস এস যোগান রেখা ই বিন্দুতে তারা পরস্পর ছেদ করেছে তাহলে ভারসাম্য বিন্দু এখানে কটি ভারসাম্য বিন্দু হলো একটি এই ভারসাম্য বিন্দুতে দাম নির্ধারিত হয় এখন আমরা মনে করি যে নির্ধারিত নির্ধারিত দাম হলো নির্ধারিত দাম হলো ভি বার এবং পরিমাণ হলো কিউ বার তাহলে এই দাম একটি মাত্র দাম অর্থাৎ একক দাম এবং এখানে পরিমাণও একটি অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ এখানে নির্ধারিত হচ্ছে তাহলে এই ই বিন্দুতে নির্ধারিত যে ভারসাম্য এই ভারসাম্যকে বলা হচ্ছে একক বা অদ্বিতীয় ভারসাম্য এবারে আলোচনা হলো একাধিক বা বহু ভারসাম্য যাকে ভারসাম্যের বহুত্ব বলা যাবে মোর দ্যান ওয়ান ইকুলি ব্রিয়াম অর মাল্টিপল ইকুলি ব্রিয়াম অর মাল্টিপ্লিসিটি অফ ইকুলি ব্রিয়াম আমরা এই চিত্রে লক্ষ্য করি যে ডি ডি হলো চাহিদা রেখা এই চাহিদা রেখাকে যোগান রেখা দুটি বিন্দুতে ছেদ করেছে একটু ব্যতিক্রমী যোগান রেখা পশ্চাৎ দিকে বেঁকে যাওয়া যোগান রেখা অঙ্কন করা হলো এখন ই বিন্দুতে ছেদ করেছে এবং এ বিন্দুতেও ছেদ করেছে তাহলে দুটি অবস্থাতেই ভারসাম্য হয়েছে এবং দামও এখানে অঋণাত্মক দাম এখানে নির্ধারিত হবে এবং পরিমাণও অঋণাত্মক হবে একইভাবে ইতেও দেখা যাচ্ছে যে দাম যেটি নির্ধারণ হবে সেই নির্ধারিত দামটি অঋণাত্মক এবং পরিমাণও অঋণাত্মক তাহলে এখানে ভারসাম্য অস্তিত্ব আছে কিন্তু ভারসাম্য এখানে একক নয় অর্থাৎ ইউনিক নয় এখানে মাল্টিপল ইকুলি ব্রিয়াম অর্থাৎ একাধিক ভারসাম্য এখানে আমরা লক্ষ্য করছি এভাবে ভারসাম্যের বহুত্ব আমরা লক্ষ্য করতে পারি ভারসাম্যের উপস্থায়িত্ব এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় তা হলো সেমি স্টেবল ইকুলি ব্রিয়াম বা তাকে নিউট্রাল ইকুলি ব্রিয়াম বা নিরপেক্ষ ভারসাম্য বলা যায় এই আলোচনাটি মূলত ভারসাম্যের বহুত্ব থেকে এসেছে আমরা চিত্রে বিষয়টি লক্ষ্য করব ওয়ান চিত্রে ডি ডি হলো চাহিদা রেখা এবং এস এস যোগান রেখা আকৃতি দুটো লক্ষ্য করলে চাহিদা রেখার আকৃতি এবং যোগান রেখার আকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় এসে দুটো চাহিদা এবং যোগান রেখা পরস্পর মিশে আছে পরস্পর মিশে আছে এবং সেখানে পরিমাণ কিন্তু কিউ বার হয়েছে অর্থাৎ ও কিউ বার এখানে ভারসাম্য পরিমাণ এটি নির্ধারিত হয়েছে কিন্তু দামের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে এ বিন্দুতে যেমন আমরা দেখছি যে পি নট ও পি নট দাম এবং বি বিন্দুতে ও পি ওয়ান দাম উভয়ই কিন্তু ভারসাম্য তাহলে এ বিন্দুতে ভারসাম্য বি বিন্দুতে ভারসাম্য এরকম একাধিক ভারসাম্য এখানে কিন্তু অবস্থা ভারসাম্য দামের অবস্থা আমরা লক্ষ্য করতে পারি কিন্তু পরিমাণগত দিক থেকে ভারসাম্য পরিমাণ হলো ও কিউ বার তাহলে এখানে 
মাল্টিপ্লিসিটি অফ ইকুলিব্রিয়াম অর্থাৎ ভারসাম্যের বহুত্ব আমরা লক্ষ্য করছি কিন্তু পরিমাণগত দিক থেকে পরিমাণের ভারসাম্য যেটি সেটি কিন্তু স্থির আছে আবার দুই নং চিত্রে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে এই যে চাহিদা রেখা চাহিদা রেখা আর আকৃতিটি এবং যোগান রেখা হলো এস এস যোগান রেখা এটি ও পি বার দামে এসে চাহিদা এবং যোগান রেখা বেশ কিছুটা এলাকা জুড়ে উভয় রেখা কিন্তু মিশে আছে কাজে ই এবং এফ এর এইখানে ভারসাম্য অর্জিত হতে পারে এবং ই এফ এর মাঝখানে যে কোনো বিন্দুতে আরও ভারসাম্য দাম অর্জিত হতে পারে তাহলে ওপি বার দাম কিন্তু ভারসাম্য দাম স্থির আছে ঠিকই কিন্তু পরিমাণগত দিক থেকে ভারসাম্য পরিমাণ একবার হচ্ছে ও কিউ নট একবার ও কিউ ওয়ান এরকমভাবে আরও পরিমাণ নির্ধারিত হতে পারে বিভিন্ন বিন্দুতে তাহলে এখানে ভারসাম্য দামের আমরা দেখছি যে একক ভারসাম্য দাম পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু একক ভারসাম্য পরিমাণ পাওয়া যাচ্ছে না আর এখানে হলো একক ভারসাম্য পরিমাণ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু একক ভারসাম্য দাম পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে এখানে ভারসাম্য একবার ই থেকে এফ তে যেতে পারে অথবা এ থেকে যেমন বি তে যেতে পারে তাহলে ভারসাম্য বিন্দুর পরিবর্তন হতে পারে তাহলে এই ভারসাম্যের ক্ষেত্রে আমরা যে অবস্থাটি লক্ষ্য করি তাকে বলা হয় ভারসাম্যের উপস্থায়িত্ব অর্থাৎ সেমি স্টেবিলিটি অবিকুলেব্রিয়াম এবারে তৃতীয় চিত্রে আমরা ভারসাম্যের অবস্থানগত পরিবর্তনটি আমরা লক্ষ্য করব প্রাথমিক ভারসাম্য মনে করি যে প্রাথমিক ভারসাম্য এখানে আছে এখন এই ভারসাম্য অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে আরেকটি অবস্থানে গেল এবং যদি আরেকটি অবস্থানে যায় যেমন এখানে আরেকটি ভারসাম্য অবস্থা অর্জিত হলো কিন্তু দেখা গেল যে ভারসাম্য সরে এসে আরেকটি জায়গায় পৌঁছেছে ঠিকই কিন্তু হয়তো দামের কোনো ভারসাম্য দামের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি আবার পরিমাণগত দিক থেকেও আমরা বলতে পারি যে পরিমাণগত দিক থেকে যেমন পরিমাণ পরিমাণ হয়তো স্থির আছে পরিমাণ হয়তো স্থির আছে কিন্তু দামের দিক থেকে পরিবর্তিত হয়ে হয়তো আরেকটি যেমন এখান থেকে পি নট থেকে পি ওয়ানতে পৌঁছল তো এই পরিস্থিতিতে ভারসাম্যের পরিবর্তন হবে নতুন একটি ভারসাম্য অবস্থানে আসবে ঠিকই কিন্তু পরিমাণ ও দামের মধ্যে একটি হয়তো স্থির আছে একটি পরিবর্তন হয়েছে এইভাবে ভারসাম্যের উপস্থায়িত্ব এবং নিরপেক্ষ ভারসাম্য আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি